Hi students, good morning. In the video, we have PQT, PRP, PNS, moon subject, first unit common. So, on the first unit, la, last topic, paakaporo, normal distribution. So, in the topic, oda, first unit full complete. Uh, in the video, upload panna the kapro, handwritten notes, abdingra playlist, la, oda, handwritten notes, on the PDF, ha, upload panna, venung ranga, other zarak said to use panikonga. Suppose channel subscribe to the channel, subscribe to the So, now we will see the video. Normal distribution. So, normal distribution is the distribution function. This is the function of 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 the 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 where capital X is continuous normal variate distributed with mean mu. So, mean is mu, standard deviation sigma. Okay. Then, this is the additive property. Additive property is n, um, n normal variates, independent normal variates. This is one parameter m1, sigma1. M2, sigma2, in the madri at the tomna, then idelatio add panno, in the madri add panno abdina, ido a parameter in the madri varo, idel a m abding rather, ella m sayo add panna, sigma rather, ella sigma sayo add panna, the avlada. Idida on the additive property, seria. So additive property abding rather, namloda normal distribution could true. Then now, normal distribution la problems podala. Idhila problems podrak monadi normal table abdin soli. Ah, use nama problem podaporo. So first problem ennan pakala. A normal distribution has mean mu equal to twenty. Mean ennan soli Standard deviation sigma ennan soli tanga. Nama in the term da find out pannano. Seriya. Ipo. Mu is 20, sigma is 10 and so is it equal to x minus mu by sigma. So, this x is the problem la term. So, mu is value of sigma is value of the value of the value of the value 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 Abdinger the find out panita abdina, nama direct problem portala. So x equal to 15 abding bold, 15 minus 20 by 10, so simplify pan bold, minus 0 0.5. Then x equal to 40 abding bold, 40 minus 20 na 20, 20 by 10 equal to 2. So idila vandanam and the normal and the in the formula use panamato, simple nama table path answer elder. Varamba very simple. Tha. So, x in terms of z. So, 15 is the value in terms of z. It is 0.5. Then, 40 could, x is 40 is the z value 2. Then, this is the negative values. Probability is 0 to 2. 0 to 0.5 is the value of Then, calculator is the Normal table in the value paakonu. Less, uh, ipo, 0 to 2. Appa 2 is value in Paharunga, this is the normal table. In the normal table la, 2 abdhing irudh inge irukka. Appa 2 is value in 4 point, sorry, point 4 7 7 2. Sorry, 2.0 is value idu. So, then, add the 0 0.5 value. 0 0.5 is So, 1915. That is the value. Now, suppose 5 is the value. That is 51. 0.5 is the value. 51 is the value. 52 is the value. So, we will use the table. Use this is simple add it. very simple. Okay. Normal distribution is correct. How do you split up this formula? Substitute it. That is a very easy problem. Let's problem. The problem is very Understand it. It is a very simple problem. 
ஸோ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன் அன் எக்ஸாமினேஷன் A student passes if he secures 30% or more marks. So, minimum 30 marks is pass mark. Okay, 30% or more marks. He is placed in the first, second and third division accordingly as he secures 60% or more. So, we have a problem. We have a problem. We have a அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பார்ட்டுக்கு போய்க்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் சரியா ஸோ தனியாக கொஞ்சம் எழுதிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும் பிட்வீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னா செகண்ட் கேட்டகரியில் வந்துடுவாங்க தென் தேர்டு கேட்டகரி அப்படிங்கும் பொழுது தேர்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா தேர்டு கேட்டகரி சரியா இது த்ரீ தான் நான் தான் கொஞ்சம் நல்லா எழுதலை சரியா ஹி அப்புறம் ஹி கெட்ஸ் அ டிஸ்டிங்ஷன் இன் கேஸ் ஹி செக்யூஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆர் மோர் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் டிஸ்டிங்ஷன் இட் ஈஸ் நோட்டீஸ்ட் ஃப்ரம் தி ரிசல்ட் தட் 10% பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு இன் தி எக்ஸாம் ஸோ டென் பர்சன்ட்டுங்கிற டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க வேரஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தெம் அப்டைண்ட் டிஸ்டிங்ஷன் அஞ்சு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்டிங்ஷன் எடுத்துடுறாங்க இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்ட் இன் தி செகண்ட் டிவிஷன் ஸோ செகண்ட் டிவிஷனில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் சரியா இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் அவங்க மீன் அதாவது மியூ சிக்மா இதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல அதெல்லாம் நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரியா இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் இருக்குது ப்ராப்ளம் மற்ற ப்ராப்ளமை விட அதனால தான் நான் இந்த ப்ராப்ளம் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் சிக்மாவும் மியூவும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் போடுறது ரொம்பவே சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் மாதிரி ஆனால் இதில் அது எதுவுமே கொடுக்கலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் மியூ சிக்மா அப்படிங்கிறது மீனும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இசட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தென் ப்ராப்ளமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபெயில் ஆகிடுறாங்கன்னா என்ன மீனிங் லெஸ் தேன் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறாங்க தென் எயிட்டி பர்சன்ட்டை விட அதிகமான மார்க்ஸ் இருந்தால் டிஸ்டிங்ஷன் எவ்வளோ பேர் டிஸ்டிங்ஷனுக்கு போகிறாங்க தேர்ட்டி பர் சாரி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்டிங்ஷனுக்கு போகிறாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற டீட்டெயில் தேர்ட்டி மார்க்ஸை விட கம்மியாக எடுத்தவங்க ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க அது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு லைன் நம்மளா நார்மல் இந்த மாதிரி தான் கிராஃப் வரும் நார்மலுக்கு இதில் இப்போ இது தான் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னா ஓகேவா இது தேர்ட்டி மார்க்ஸ் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் வேண்டாம் இது தேர்ட்டி மார்க்ஸ் இது எயிட்டி மார்க்ஸ் சரியா இதில் தேர்ட்டி மார்க்ஸை விட கம்மியாக எடுக்கிறவங்க ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே போயிடுறாங்க ஓகேவா தென் டிஸ்டிங்ஷன் எடுக்கிறது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்துடுறாங்க தென் ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்காங்க ரிமைனிங் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ இங்கே எவ்வளோ ஃபிஃப்டி தான் இது வந்து சென்டர் லைனுங்கிறனால இந்த லைன் ஃபிஃப்டிக்கு ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கும்போது டென் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டென்னா இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கேட்டகிரிலையும் ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளேயும் வருவாங்க சரியா இது நம்மளே வரைஞ்சிக்கிற ஒரு டயக்ராம் இது வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு அவ்வளோதான் இப்போது டிஸ்டிங்ஷனும் ஃபெயிலும் ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று வந்து இது வந்து ஃபெயில் எக்ஸுங்கிறது தேர்ட்டிங்கிறது ஒரு லிமிட் எக்ஸுங்கிறது எயிட்டிங்கிறது இன்னொரு லிமிட் அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் தென் இசட் ஒன்ங்கிறது தேர்ட்டி எக்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங் இஸ் டூங்கிறது இந்த எயிட்டிக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எடுத்துருக்குறோம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இப்போ இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஜீரோலேருந்து இசட் ஒன் வரைக்கும் இருக்கிறது 
அதாவது சாரி இதில் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ டேபிளில் இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எங்கே வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது இது வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்தா இசட்டோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் நார்மலாக ப்ராப்ளமில் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்து இசட்டோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் நார்மலாக இது தான் நடக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம கிட்ட இசட்டோட வேல்யூ தான் இருக்குது நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ டேபிளில் நம்ம ரிவர்ஸாக யூஸ் பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டேபிளில் ரிவர்ஸாக அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோங்கிற வேல்யூ இங்கே எங்கே இருக்குது புரியுதா டேபிளை ரிவர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலாக பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் அதோட ஜீரோ அப்படின்னு இதை எடுத்துக்குவோம் எப்போ அப்படின்னா இசட்டோட வேல்யூ அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமில் ரிவர்ஸாக இசட்டோட வேல்யூ தான் நம்ம கிட்ட இருக்குது அதனால் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோங்கிறது இங்கே எங்கே வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இங்கே வருது ஆனால் அதை விட சின்ன வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் அதை விட வேல்யூ எக்ஸீட் ஆகி போயிடக்கூடாது அப்போ இது வந்து என்ன வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ இங்கே மேலே வந்து இங்கே மேலே பாயிண்ட் எயிட் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சரியா இது வந்து இந்த ஃபிஃப்டிக்கு கம்மியாக இந்த சைடு இருக்கிறதுனால மைனஸ் சைன் போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் நியாலி தென் x மைனஸ் மியூ பை சிக்மா எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தேர்ட்டின்னு தெரியும் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க தென் அடுத்தது இஸ் டூக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக எயிட்டி அப்படின்னு இப்போ தானே இங்கே தானே எடுத்தோம் அதுதான் இந்த இதில் வந்து இந்த கேட்டகரியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் தென் எகைன் டேபிளில் தான் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எங்கே வருது பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே வருது ஃபோர் ஃபைவ் ஆனால் இதை எடுக்க மாட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இது மேலே இருக்கிற ரோ என்னன்னு பாருங்கள் இந்த ரோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் சரியா ஸோ எயிட்டி மைனஸ் நியூ பை சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கோங்க இப்போ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் எதுக்காகனா சிக்மாவோட வேல்யூவும் மியூவோட வேல்யூவும் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு சிம்பிளிஃபை பண்ணி நான் சிக்மாவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் தென் மியூவோட வேல்யூவும் எனக்கு கிடச்சிருது இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்தது சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிஞ்சுது இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கும் பொழுது இசட்டோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா இருக்கு இல்லையா அதில் தான் போட்டு போடுவோம் இப்போ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா இப்போது எக்ஸோட வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க மியூவோட வேல்யூ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அந்த ரிசல்ட்டை தான் கொண்டு வந்து எழுதிக்கணும் பாருங்கள் என்ன ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத நான் ஒன்ஸ் காமிச்சிட்றேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மியூவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்மாவோட வேல்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ சரியா ஸோ அதை தான் இங்கே போட போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ பை செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இப்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ பை செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் போது இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிது தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி இதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய செகண்ட் கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரினா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி எக்ஸோட வேல்யூ இது தென் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான இசட்டோட வேல்யூ ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவோம் ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் அப்படின்னு பிரிச்சுக்குவோம் தென் டேபிளில் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்து எழுதணும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் அதில் ஒன் அப்போ ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன் ஃபஸ்ட் வேல்யூ அடுத்தது பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இது இதில் செவன் அப்படிங்கும்போது இது அப்போ ஒன் எயிட் ஜீரோ எயிட் அவ்வளோதான் தென் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் தென் இதை பர்சன்டேஜில் சொல்லும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செகண்ட் டிவிஷனில் இருப்பாங்க சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங